സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിച്ചാൽ അസർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഫമേറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിച്ചാൽ അസർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഫമേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരാം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഇൻ്ററോഗേറ്റീവ് ആ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തോന്നുന്നു ഓഫ് ദ ടു എന്ന് വന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓഫ് ദ ടു എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഡായ്ക്ക് ശേഷം ടാളറെ വരൂ നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ആർ കെ തഴവ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പോ സീരീസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ന്യൂസ് പേപ്പർ വൊക്കാബുലറിയും ഇൻ്ററസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് എൻട്രി ടി വി മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ സഹായകമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പുതിയ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരീക്ഷയെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എപ്പോഴും പതിനഞ്ചിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇരുപത് മാർക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നിങ്ങളെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടുമല്ല എന്നാൽ വളരെ ഈസിയും അല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആം ഫെമിലിയർ ഡാഷ് ദിസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആം ഫെമിലിയർ ഡാഷ് ദിസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഓഫ് ഇൻ വിത്ത് അറ്റ് ഓഫ് ഇൻ വിത്ത് അറ്റ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ആൻസർ വിത്താണ് എന്താണ് വിത്താണ് ഇത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രി എലോങ് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് എലോങ് വിത്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയണം ചില വാക്കുകളോടൊപ്പം ഇന്ന പ്രിപ്പോഷൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കാണ് ഫെമിലിയർ ഫെമിലിയറിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് വിത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി ഒരു ടിപ്പും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫെമിലിയർ പ്ലീസ്ഡ് ഡിസ്പ്ലീസ്ഡ് തീംഡ് ഇൻഫസ്റ്റഡ് പോപ്പുലർ വിത്ത് ഈ വാക്കുകളോടൊപ്പം വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻഫസ്റ്റഡ് എന്ന് വായിക്കുക ഫെമിലിയർ പ്ലീസ്ഡ് ഡിസ്പ്ലീസ്ഡ് തീംഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റഡ് അല്ല ഇൻഫസ്റ്റഡ് എന്ന് വായിക്കുക പോപ്പുലർ ഇവയോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പോഷൻ വിത്താണ് എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിഷ്ണു ഈസ് ദ ഡാഷ് ബോയ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരറിയാത്തവർക്ക് പോലും ടാള് ടാളർ ടാളസ്റ്റ് അറിയാം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടാള് ടാളർ ടാളസ്റ്റ് ബിഗ് ബിഗ്ഗർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ്ങർ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഈ സ്ട്രോങ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം സ്ട്രോങ്ങർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം വിഷ്ണു ഈസ് ദ ഡാഷ് ബോയ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ടാള് ടാളസ്റ്റ് ടാളർ ലോങ് ആൻസർ വളരെ എളുപ്പമാണ് ടാളസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഡൈക്ക് ശേഷം കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന റൂൾ ഉണ്ട് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുമ്പിൽ സോറി ഡൈക്ക് ശേഷം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ല സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുക സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഡാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഇത് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റൂളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദ ടാളസ്റ്റ് എന്ന് വന്നത് എന്നാൽ ദാ അവിടെ ഇല്ല ഡാഷിന് ശേഷം ദാൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ടാളർ കാരണം
ഒരിക്കൽ കൂടി ഓഫ് ദ ടു എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഡായ്ക്ക് ശേഷം ടാളറേ വരും വൺ ഓഫ് ദ ടു വൺ ഓഫ് ദ ടു ഫ്രണ്ട്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങുക ഓഫ് ദ ടു ഫ്രണ്ട്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് ദ ഇട്ടിട്ട് ടാളറും ടാളസ്റ്റും കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതാവുള്ളു ടാളർ എഴുതാവുള്ളു അത് രണ്ടു പേരെ പറയുമ്പോൾ അത് കമ്പാരിസൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ടിപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഓഫ് ദ ടു വൺ ഓഫ് ദ ടു എന്നൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് ദായ്ക്ക് ശേഷം കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാളർ ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രോങ്ങർ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഈസ് എ ഡാഡ് സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസുകൾ നാല് വിധമുണ്ട് അഫമേറ്റീവ് അഫമേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് അഫമേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അഫമേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ വരുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ നെഗറ്റീവ് ആ നെഗറ്റീവും അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസാണ് നോ നോട്ട് നത്തിങ് വരുന്നവ ഇമ്പരറ്റീവ് കമാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഓർഡർ വരുന്നവ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നവ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു ടിപ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൻസർ ഇമ്പരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്താണ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം കേട്ടു സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിച്ചാൽ അസർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഫമേറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിച്ചാൽ അസർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഫമേറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വരാം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് വെർബിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഇമ്പരറ്റീവ് ഇതാ അടക്കുന്നു ഡു ഡോണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇമ്പരറ്റീവ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആൻസർ പറ വെർബ് ഡു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമ്പരറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കമാൻഡ് ആണ് ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ചോദിച്ചതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നത്തിങ് വാസ് നോൺ അബൌട്ട് ഹിം ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഗ് ടോപ്പിക്ക് വളരെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റൂളുകൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് തരാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇപ്പോഴില്ല ഇത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഗിൽ നത്തിങ് വന്നാൽ പ്രോനോൺ നത്തിങ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പ്രോനോൺ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഒന്ന് പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചോണം നത്തിങ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം നത്തിങ് വന്നാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് രാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി നത്തിങ് വന്നാൽ ഇറ്റ് നത്തിങ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ വാസ് ഇറ്റ് നത്തിങ് വാസ് വാസ് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് വാസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആണോ ബാക്കിയം നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നത്തിങ് വന്നാൽ പ്രോനോൺ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാലിലേക്ക് നാല് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഹി ഈസ് എ ഡാഷ് ഓണസ്റ്റ് മാൻ സ്ഥിരമായി പ്രീ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓണസ്റ്റ് മാൻ എച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൗ നമ്മൾ എ ഇ ഐ ഒ യു വെച്ചൊന്നും അല്ല എ യു ആനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഉച്ചരിച്ച് നോക്കുക ഉച്ചാരണം വെച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ആ ഇ ഇ ഉ ഉ വരുന്ന സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ആ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആൻ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ ഉപയോഗിക്കും എച്ച് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം എച്ചിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ എച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എച്ച് ഉച്ചരിക്കാത്ത വാക്കുകൊണ്ട് ഓണസ്റ്റ് അവിടെ എച്ച് ഉച്ചരിക്കത്തില്ല അവിടെ ഓ എ സൗണ്ട് ആണ് സ്വരമാണ് എന്നാൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് കുതിര ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹാ ഹാ എച്ചിന് രണ്ട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട് എച്ചിന് രണ്ടല്ല ഒരുപാട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് ഉച്ചരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹ ഹരീസ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഹ ആ ഹായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എ ഓക്കെ അതല്ലാത്ത ഏത് വന്നാലും ഓ ആ ഓണസ്റ്റ് അവർ കണ്ടോ വന്നാൽ എ ഇനി പറ ഹി ഈസ് ഡാഷ് ഓണസ്റ്റ് മാൻ ആൻ ഓണസ്റ്റ് മാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കും കാരണം അവിടെ എച്ച് ഉച്ചരിക്കില്ല ഓ എച്ച്
പിന്നെ എന്താ ഉള്ളു വുഡ് ഓട്ട് കുഡ് ഇതൊന്നും പ്രസൻ്റ് അല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് വില്ല വില്ല് ഫ്യൂച്ചറാ ഇനി പറ ഷീ വിൽ നോട്ട് ചീറ്റ് യു ടിപ്പ് ടിപ്പ് ഇതാണ് ആദ്യ വാക്യം പ്രസൻറ്റൻസ് ആയതിനാൽ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം പ്രസൻറ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഒരു റൂളുണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു വി ഡാ ഷീ ചതർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോറും സിൻസും വരുന്നത് ഫോറും സിൻസും വരുന്ന ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് പലരും സംശയമാണ് സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസാണ് പേര് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ദാ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫോറും സിൻസും വന്നാൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇതങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു ഈ പോയിന്റ് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോറും സിൻസും വന്നാൽ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓപ്ഷനകത്ത് അതില്ല ന്യൂ വി ടു ആണ് പാസ്റ്റ് ആണ് വുഡ് പാസ്റ്റ് ആണ് നോസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഹാവ് നോൺ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഹാവ് നോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലോ ആണേ ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും റൂൾ കേട്ടോ സിൻസും ഫോറിലും അവസാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിൻസും ഫോറും അവസാന ഭാഗത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഹാസ് ഫോർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ അതില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂൾ കേട്ടോ സിൻസും ഫോറും വന്നാൽ ഹാസ് ഫോർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലും സിൻസും ഫോറും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ പറ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാവ് നോൺ ഓക്കെ ആണോ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം സിൻസും ഫോറും വന്നാൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു ഷീ ഡാഷ് സക്സീഡഡ് ഈഫ് ഷീ ഹാഡ് വർക്ക് ഹാഡ് ഈഫ് ക്ലോസ് ഷീ ഡാഷ് സക്സീഡഡ് ഈഫ് ഷീ ഹാഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഈഫ് ക്ലോസ് രണ്ടാമതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈഫ് ക്ലോസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് ക്ലോസ് മൊത്തം പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും കാരണം ഈഫ് ക്ലോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് ഈഫ് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് വി ത്രീ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് ഇനി ആൻസർ പറയാം വുഡ് ഹാവ് സക്സീഡഡ് വി ത്രീ ക്വസ്റ്റിനകത്തുണ്ട് വുഡ് ഹാവ് സക്സീഡഡ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുകയും വേണ്ട ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ മാച്ച് ഡാഷ് ബൈ ദർ ടീം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ പലരും വന്ന് ചോദിക്കും ടെൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സാർ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വിൻ ഹാഡ് ബീൻ വോൺ ഹാസ് വൺ വോൺ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കുറച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബൈ വന്നിരിക്കുന്നു രാമ കിൽഡ് രാവണ ആക്റ്റീവ് രാവണ വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ പാസീവ് സബ്ജക്ട് ബൈക്ക് ശേഷം വരുന്നത് ഏത് വോയിസാ പാസീവ് വോയിസാ ഏത് വോയിസാ പാസി വോയിസ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആണോ പാസീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഏതാണ് പാസീവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ മതി വിൻ വി വൺ മാത്രം വന്നാൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് ടെൻസ് ആണേ ഹാസ് വോൺ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് വോൺ വി ടു മാത്രം വന്നാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ഹാഡ് ബീൻ വോൺ ബീൻ കിടക്കുന്നു ആലോചിക്കണ്ട പാസീവ ഇനി ഇതും ടെൻസ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പാസീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഏതാണ്ട് നാല് ഫോം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈസാം ആർ പ്ലസ് വി ത്രീ പാസീവ വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് വി ത്രീ
more more comparative degree and answer more of the two padichu vachu pala thavana choichada ellarum thettikku ariyathore ellam thettikku of the two ennu vannal more the feminine gender of nephew simple nephew inde feminine gender endanu choichal easy ah niece nephew sheshakaran niece sheshakari kazhini anath endu ini explanation 12th question the adjective of please is please ennu parayna vaakinte adjective endanu please ennu parayna vaakinte adjective endanu para പ്ലസൻ്റ് ഏതാണ് പ്ലസൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗം പറയാം നൗണ് വെർബ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആഡ് വെർബ് ഐ എഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് ഐ എഞ്ച് ചേർത്ത് ശരിയാവുന്ന വാക്ക് വെർബാ ഏതാ അതിനകത്ത് ശരിയാവുന്ന വാക്ക് പ്ലീസിങ് അത് വെർബ് മാറ്റി ഏ എൽ വൈ വരുന്ന വാക്ക് ആഡ് വെർബാ എന്തോ അത് ആഡ് വെർബ് പ്ലസൻ്റ്ലി ആഡ് വെർബ് മാറ്റി രണ്ടെണ്ണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലസൻ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നൗണിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി മാൻ നൗൺ അല്ലയോ എല്ലാ വാക്കും ചേർത്തോ പ്ലഷർ മാൻ ശരിയല്ല Pleasant man, pleasantly man, please man. Yeah, that's correct. Pleasant man, adjective. Matte vaak kondal yorannam. Adi na unna arikki. Inge na adudikki nne. Ayyanji jarathu shari yavu anangil adu. Verb, nali forms ganam. Please, pleasing, please. Yang nangka nali forms ganam. Pleasant man, pleasantly ad verb. Pleasure noun. Inge na adudikki. Okay, yano. Manisil ayyanthu vishwasikki nno. Ibida pleasant man. Allegil pleasant girl, adjective. Inge na adudikki. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും അതായത് അഡ്ജക്റ്റീവ് നൗൺ വെർബ് ആഡ് വെർബ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിനോണിം ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി പലതവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിസയർ ടു നോ സംതിങ് ജിജ്ഞാസ ആകാംക്ഷ ഒറ്റ വാക്കാണ് ഇൻക്യൂസിറ്റീവ്നെസ് ആങ്സൈറ്റി അല്ല ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്കണ്ഠയാണ് ഉത്കണ്ഠ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ എന്നാൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ് ഇൻക്യൂസിറ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പല തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സിനോണിം ആൻഡോണിം ഓഫ് ബാർബേറിയൻ ബാർബേറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അൺസിവിലൈസ്ഡ് എന്ന സംസ്കാരമില്ലാത്തവൻ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പറ സിവിലൈസ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് സിവിലൈസ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അതോറിറ്റി ടേൺ ഡൗൺ ഹർ പ്രപ്പോസൽ Turn down എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഫ്രൈസൽ വർബ് ടേൺ ഡൗൺ റിജക്റ്റഡ് പലർക്കും അറിയാം ടേൺ ഡൗൺ റിജക്റ്റഡ് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ടേൺ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റിജക്റ്റഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഴ്സൺ ഹു അണ്ടർ ടേക്സ് എ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഞ്ചർ ഈസ് ഡാഷ് സംരംഭകൻ ഏതാ ബിസിനസ് മാൻ ആണോ അല്ല ഇത് വ്യാപാരിയാണ് ഷോപ്പ് കീപ്പർ ആണോ അല്ല മാനേജർ ആണോ അല്ല ഒണ്ടർപ്രണർ എന്തുവാ ഒണ്ടർപ്രണർ ആണ് അവിടുത്തെ എ പേഴ്സൺ ഹു അണ്ടർ ടേക്സ് എ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഞ്ചർ സംരംഭകൻ ഒണ്ടർപ്രണർ അടുത്തെ Translate the proverb, pride, pride goes before a fall. Tattulyamaya Malayalam padam edu. Malayalam padam edu. Para. Ahangaram abath. Pride goes before a fall. Nuchal artham. Ahangaram abath. Identify the word correctly spelt. Correct right spelt. Yeda vaak yeda anam nokku. S-C-T-T-L-E-M-E-N-T. Yeda adu. A. Settlement. S-C. Alla. C an answer. S-C-T-T-L-E-M-E. Tandu T yundu. എൽ ഇ എം ഇ എൻ ടി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പഠിച്ചോണം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അബ് ഇനിഷ്യോ ഫോറിൻ വേർഡ് അബ് ഇനിഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇനിഷ്യൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർട്സ് കോളേജ് ഈസ് എ ഡാഷ് വേർഡ് സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് എളുപ്പം എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ആ രണ്ട് വേർഡ് രണ്ട് വേർഡ് ചേർന്നതായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് രണ്ട് വേർഡ് ചേർന്നത് എല്ലാം കോമ്പൗണ്ട് വേർഡല്ല ആ രണ്ട് വേർഡും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമുള്ള വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളായിരിക്കും രണ്ടിനും പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡാവൂ നോക്കിയേ ആർട്സ് അർത്ഥമുണ്ട് കോളേജ് പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ പുതിയൊരു വാക്ക് ആർട്സ് കോളേജ് ഏതാണത് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഓക്കെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് അല്ല കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം റൂം മേറ്റ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് തന്നിരിക്കുന്ന നാമത്തിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും പരസ്പരം ആശ്രയമില്ലാതെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു എൽ ഡി
പരിചയമില്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അവയുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് നൗൺ ആഡ് വെർബ് ഇത് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് മാത്രമല്ല പല മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു പങ്തിയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സംരംഭം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും കാരണം പി എസ് സി മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ എൻട്രി ടി വി മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെത്തുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല കമൻസുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സജഷൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പങ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക താങ്ക് യു ബൈ